ഞാനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വെർഷനാണ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുക ഇതുപോലെ ഒരു ഹോം സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും പുതിയ വെർഷനുകൾ മാത്രമേ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോം സ്ക്രീൻ നമുക്കുള്ളൂ പഴയ വെർഷനുകളിലൊന്നും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോം സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല നമ്മൾ ഈ ഹോം സ്ക്രീനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഐക്കൺസ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ചതുര കള്ളികളായിട്ടും മറ്റൊരു ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ലൈൻസ് ആയിട്ടും കാണിക്കും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഹോം സ്ക്രീൻ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഇമേജുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്ത ഇമേജുകളാണ് ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇമേജസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇമേജസ് തന്നെ ലിസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജസ് ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റായിട്ടും കാണിക്കും അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ കഴ്സർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിളാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വർക്ക് ഫയലുകളെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പേരിൽ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബീച്ച് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തുണ്ടാവും ആ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ഇമേജിനെ മാത്രമായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജുകളുടെ ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നെയിം എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജുകളെ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും അതായത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യ നമ്പർ വന്നു രണ്ടാമത് എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് വന്നു മൂന്നാമത് ബി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് വന്നു പിന്നെ അത് ആ ഒരു അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ല അതേ നിലയിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൈറ്റിലുണ്ട് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തുറന്ന ആ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ മുമ്പ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് സൈസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സൈസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസുള്ള ഇമേജുകൾ ആദ്യവും ഏറ്റവും കുറവ് സൈസുള്ള ഇമേജുകൾ അവസാനവും ഈ ഓർഡർ നമുക്ക് മാറ്റാം ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണിയാണ് ഓരോ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെയും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ആരോ കാണാൻ പറ്റും കൊച്ചൊരു പട്ടൻ ആ ഒരു ചങ്ങാതിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ തിരിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഏറ്റവും മുമ്പ് തുറന്ന ഇമേജുകളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്ത് കാണിക്കണം കേട്ടോ മൂന്ന് വേഴ്സേക്കോ ടെൻ മിനിറ്റ്സേക്കോ ഒമ്പത് മിനിറ്റ്സേക്കോ ഒമ്പത് മിനിറ്റ്സേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതേ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ചെറിയൊരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഓർഡർ അങ്ങനെ തന്നെ നേരെ തലതിരിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ നെയ്മിനും നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലായിരിക്കും അതിനെ കാണിക്കുക ഒരു വട്ടം കൂടി അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഓർഡറിനെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യത്തേത് അവസാനത്തേത് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിലെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ലിസ്റ്റ് ടാബിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആ ഇമേജുകളായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചതുരക്കള്ളികൾ പോലുള്ളൊരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാനപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്തുണ്ടാവും ഈ ഒരു ആശാമാരെയൊക്കെ നമുക്
ആ ഒരു വർക്ക് ഫയലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനെന്ത് ചെയ്യും തരം തിരിച്ചു തരും അതാണ് ഈ സോർട്ടിലെ കൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഹോം എന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എല്ലാ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സാധനം എടുക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇമേജസ് ആയിട്ട് അതിനെ അവിടെ കാണിക്കും ക്രിയേറ്റ് ന്യൂലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് തുടങ്ങാം ഓപ്പൺ ആണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫയലുകളെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിന് ഓപ്പണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇമേജിനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോം സ്ക്രീൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റിനുള്ളിൽ പോവുക എഡിറ്റിനുള്ളിൽ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും പ്രിഫറൻസിനുള്ളിൽ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കൺട്രോൾ കെ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കണ്ടോ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ വിൻഡോ വന്നുണ്ട് ഈ വിൻഡോയുടെ ഉള്ളിൽ ഡിസേബിൾ ദ ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ചെക്ക് ബോക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ബോക്സിൽ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഹോം സ്ക്രീൻ വരില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ടിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടാറ് ഓരോ വട്ടം ഫോട്ടോഷോപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഹോം സ്ക്രീൻ വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിന് വരാൻ ചെറിയൊരു താമസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോം സ്ക്രീൻ ഓഫാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനെ പറ